ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെർമിറ്റേഷനും കോമ്പിനേഷനും കുറിച്ചാണ് അല്ല പെർമിറ്റേഷനും കോമ്പിനേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അതായത് പെർമിറ്റേഷൻ മുമ്പുള്ള വാങ്ങ ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ വരെയാണ് ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു കുട്ടി അല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ എല്ലാവരോടും ആ കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം പറയാൻ അതായത് എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താവണം എന്ത് ജോബ് എടുക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറാവണം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലതും ആവണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സി എ ആവണം സി എം എ ആവണം സി എസ് ആവണം അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അതായത് ഇത് ഈ കഥയുടെ നായകൻ നായകനോട് ടീച്ചർ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇതാവുന്ന പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞതും ടീച്ചർ ചിരിച്ചു നിനക്ക് ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു കിരിക്കാനുള്ള ജോബ് ആ പദവി നിനക്ക് നിന്നെ പോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതായത് പൈസ ഇല്ലാത്തവരും അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞത് കഥാനായകനെ നല്ല വശമായി എനിക്ക് പറ്റും ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ അവന് നല്ല ഇതൊക്കെയായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവന് നല്ല വാശി കയറി ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവും ഞാൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നൊക്കെ അവൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി ആരാന്ന് മനസ്സിലായി എബ്രഹാൻ ലിങ്കൺ എബ്രഹാൻ ലിങ്കൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം സി എ ആവണമെന്നാവും സി എം എ ആവണമെന്നോ സി എസ് ആവണമെന്നോ ആവാം അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പല കോഴ്സുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ അതിൽ പറയുമ്പോൾ സി എയുടെ കാര്യമാണ് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത് സി എ സി എസ് സി എം എയുടെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എ സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങണ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുറേ നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ സി എ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയണ കുറേ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് പൈസ വേണം പൈസ വേണം പിന്നെയും കുറയും പിന്നെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാമാണെന്ന് ഏ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാം ആണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ആവേശമായിരിക്കുക ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ശ്രമമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിതാവും അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റൂമിൽ നമ്മളെത്താവും അപ്പോൾ ടീ ഈ എബ്രഹാൻ ലിങ്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരിച്ച് ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ടീച്ചറുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ സി എ കാരനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കണം ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക അത് കഠിനാധ്വാനം എന്നല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ലതും പഠിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിനല്ല സി എ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ആ പദവി അതായത് ആ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് അത് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ മൊമെൻറ്റ് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ത്തില്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സി എ 
अब फस्ट अडीशन मेथड अडीशन मेथड नमु एक्सापि वे तो अब नाम पदगुलास पत् डेनिम षेटस पत् डेनिम षेट इन रू ऑप्शन इन निर्षर्टर अगर समय नमक रेगुलाषर्ट डेनिम षर्ट अब रेगुलाेटी नमुक डेनियम पाला डेनियम रेगुला नमुक उपयोग पेगुलाटो ऐसी षर्ट अब डेनियम षर्ट अब नमुक ओप्शन एयदर् पद फिफ्टीन अब पद टी षर्ट पदगुलाेट डेनियम षर्टू अब एयदर् फिफ्टीन अलग और टू और टेन फ्रम डेनिम षेट अब नमुक इन अब म्यूचल ऐसी अगर ना म्यूचल एक्सक्लूसिव म्यूचल एक्सक्लूसिव ऐसी नमी इतना पा डेनियम पाला डेनियम रेगुला पाला अगर ना म्यूचल एक्सक्लूसिव अब नमुक एत्र ओप्शनस टोटल पदगुलाेट पत् डेनियम दट ईक्वल टू फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन प्ल प्लस ट्वेंटी फाइव सोरी फिफ्टीन प्लस टेन सोरी 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 फिफ्टीन प्लस टेन ईजीक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव षेटस ऑप्शनस प्लस अदावे अडीशन एल अब एम ईटमस एन ईटमु रुपल सो वि कैन टेक् इफ सोरी इंग्लिश एम साधन कम साधन नमक पाता एम पा अब फस्ट अडीशन मेथड अडीशन मेथड नमुक एक्सापि वे तो अब न पदगुलाेटस पत् डेनिम षेटस पत् डेनियम षेट इन रू ऑप्शन इन निर्षर्ट और अगर समय नमुक रेगुलाेट डेनियम षर्ट ऐसी अब रेगुला डेनियम पाला डेनियम रेगुला नमुक उपयोग पेटे रेगुलाेटो ऐसी षर्ट अब डेनियम षर्ट अब अब नमुक ओप्शन एयदर् पदफ्टीन अब पद टी षर्ट पदगुलाेट डेनियम षेटस अब एयदर् फिफ्टीन अलग और टू और टेन फ्रम डेनियम षेट अब नमुक इन अब म्यूचल ऐसी अगर ना म्यूचल एक्सक्लूसिव म्यूचल एक्सक्लूसिव ऐसी नमुक इतना पाला डेनियम पाला डेनियम रेगुला पाला अगर ना म्यूचल एक्सक्लूसिव अब नमुक एत्र ओप्शनस टोटल पदगुलाेट पत् डेनियम दट ईक्वल टू फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन प्ल प्लस ट्वेंटी फाइव सोरी फिफ्टीन प्लस टेन सोरी 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 फिफ्टीन प्लस टेन ईजीक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव षेटस ऑप्शनस प्लस अदावे अडीशन एल अब एम ईटमस एन ईटमु रुपल सो वि कैन टेक् इफ सोरी इंग्लिश एम एधन कम साधन नमुक इन पाला एन एम पाला अब अदान अडीशन मेथड अब अडीशन मेथड 
സാധാരണ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളവർ രണ്ടും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എം 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 വൈസും പ്ലസ് എൻ വൈസും ടോട്ടൽ എത്ര വെച്ചാൽ അതാണ് അഡീഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാൻ പോണത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് റെഗുലർ ഷർട്ട് ടെൻ ഡെനിം ഷർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പതിന രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നാണ് പറയണതെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏ രണ്ടിലും കൂടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പതിന് റെഗുലർ ഷർട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാം ഡെനിം ഷർട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഷർട്ട് ഫ്രോം ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ ഷർട്ട് ഫ്രോം ഡെനിം ഷർട്ട് ഷർട്ട്സ് ആ അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒന്നൊന്നിനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഇതിലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും കൂടി നിന്ന് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടിലും കൂടി അതായത് നമുക്ക് പതിനഞ്ചും പത്തും നൂറ്റമ്പത് വയസ്സിന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഷർട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അതാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണിത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരേ അതേ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ രീതിയിലുള്ള ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ അതായത് പതിനഞ്ച് റെഗുലർ ഷർട്ട്സ് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക റെഗുലർ ഷർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീതം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരെണ്ണം എടുത്തു പിന്നെയും ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പതിനാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വേണേൽ ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എടുക്കണ വെച്ചാൽ മറ്റേതും അതിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ കേസസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വെൽഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അതായത് എം ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എം മൈനസ് വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയണ മതി അതാണ് ഈ കേസസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം അഡീഷൻ പഠിച്ചു അഡീഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അഡീഷൻ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് 
രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്നും എടുക്കാൻ പറയണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിള് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്തും പിന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്തും ഏ അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതാകുമ്പോൾ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദർ ആർ ടെൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾ കസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് വൺ ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ദ പേപ്പർ ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ദ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ട്രൂ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ഹൗ മെനി വേസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണോ ട്രൂ ട്രൂ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഫോറ് ടു പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു അറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആ ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമ നോക്കിയത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര ഹൗ മെനി വേസ് വി ക്യാൻ അറ്റം ദ പേപ്പർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് സി എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റണ്ണിങ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് സി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഹോളി മിക്സറാണ് സി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ കുറച്ച് മൈൻഡ് പവേഴ്സ് മൈൻഡിലാണ് റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു റേസ് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ഹൗ മെനി വേസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പൊസിഷൻ അതൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ടെൻ സി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് റണ്ണിങ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പൊസിഷൻസ് അപ്പുറത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു മാത്രം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പൊസിഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗോൾഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാല് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ സിൽവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ പതിമൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ പതിമൂന്ന് പേരില്ലെങ്കിലും ആ പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രൗൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓരോന്ന് കിട്ടണതിന് അനുസരിച്ച് അവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് അല്ല ഉപയോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ല തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു റോൾ എ
find the chance of getting either total 7 or total 5 hello sorry total 7 11 total 11 11 11, 11, 11. sorry it's 11 11 11 4 3 pin 3 4 and I have got other options are 1 2 3 4 5 6 Okay, R is 7 and 11 is 11 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 and 11 is Apo, uh, 6 plus 2 that is equal to 8 and uh, this question is the term uh, uh, even the end of moon basis in yamlo chay the okay first uh, independent first spin a second dependent third mutual exclusive a big in a light summer second number or three gap in a or shooting the la cursory at some sorry and cursory videos in loka um, continuation of the question is that we have to do the same thing. We have to do the telegram to join the telegram. We have to do the link in the description of the telegram. Now, we have to do the same factorial. That is important point. That is permutation and combination. We have to permutation. Hello, uh, factorial no uh, factorial no no factorial uh, product of n natural number other factorial other n into n minus one into n minus 2 and last 3 into 2 into 1 and another wing and a line at the ing and a line denote the ing and c and a number factorial or a pop five in the factorial and the number of an angle five factorial and the number of an angle uh, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is equal to 5 fours are 20 20 into 3 3 60 60 into 2 oh. is it into 2 120 oh, 120 and uh, is in a factorial but you know all the numbers which multiply and number factorial or yeah but either denote another and the leader could denote here yeah. n in a inner chinada, I am factorial. Allengil in a name of representium factorial. Ebo Kayan or the five in a five factorial in a garnica. You have a Fenian paranetum by Barnum defect in a young and a lerida in an area. Allengi. Uh, Ingenerator. Eh? Uh, five factorial five factorial divided by four factorial factorial divided by four factorial into Apo, the end of the cancel on that is equal to 5. That is n factorial divided by n minus 1 factorial is equal to 5. This property is not equal to 5. This property is not factorial. We have material 5 into 4 into 1 divided by 
ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ടു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് അതാണ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോർമുല പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ പഴയ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ എം പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് എം പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഒരിക്കലും എം ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആവില്ല എങ്ങനെ പറയണേ കാട്ടിലും ഭേദം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എം ത്രീയും എൻ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി നെവർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എം പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഒരിക്കലും എം ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല നെവർ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് അതിൽ പ്ലസ് ആ ചെയ്തെങ്കിൽ എം മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ത്രീ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫാ അല്ല സോറി ത്രീ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ നെവർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എം എൻ എം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എം ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി നെവർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതാണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഡിവിഷൻ എം ബൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു എം ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് സിക്സ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ സോറി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു നെവർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ സോറി സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ നെവർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്സ് നെവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് ടു അതാണ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നും നെവർ ഈക്വൽ ആണ് അഡീഷൻ ആയാലും സപ്രാക്ഷൻ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഡിവിഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല 
இனி அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து ப்ராப்பர்ட்டி எம் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எம் ஃபேக்டோரியல் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஃபேக்டோரியல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆனால் இப்போ இதிலே ஈக்குவல் டு ஆனால் இதில் திரும்ப ஆரம்ப ஆரம்பி நான் ஈக்குவல் ஆனால் இப்போ இதிலே ஈக்குவல் ஆனால் அதாவது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இனி சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எம் ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இதில் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இல்லை எம் ப்ளஸ் ஒன் மாத்திரம் இன்டு எம் ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இவ்வளோ வரும்போது ஃபேக்டோரியல் அது நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் த்ரீ இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது த்ரீ இன்டு ஃபேக்ட் டூ இன்டு ஃபேக்டோரியல் டூ என்ன இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் நோ ஒன்று நோக்கட்டோம் த்ரீ இன்டு டூ த்ரீ இன்டு ஃபேக்டோரியல் த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கு டூ சிக்ஸ் இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ இப்போ ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஃபோர்னு இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஆகிடும் அப்போது ரெண்டு கோடி அப்போ ஃபோர் ஃபோ சாரி ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என்று பார்த்தா சிக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரின்ற ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபோர் இன்டு த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஹலோ ஆ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் இன்டு டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு இது கொண்டுள்ள குணங்கள் அது இப்போ ஏற்றொரு வெளிய நாலு வந்துருக்கு ஈ ஞா இதே வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே போல நமக்கு பாக்கி எல்லாத்துலேயும் நமக்கு உபயோகிக்காம் இப்போ ஈ கொஸ்டினை பேஸ் செய்துட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வைக்கானுங்க நயன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டென் என்னொரு கொஸ்டின் தான் வச்சோ இப்போ நமக்கு கண்டுபிடிக்கா குறச்ச இதுட்டல்லே நயன் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் பின்ன ஒன் இன்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டென் எடுக்கணும் இதுக்கு முன்ப நமக்கு ஒரு ஒரு ட்ரிக் செய்து நோக்காம் அப்போ நயன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டென் இன்டு லெவன் அதாவது ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டென் நம்ம டிவைட் செய்து செய்து டென் இன்டு லெவன் ஆக்கி அப்போ இப்போ ஞா ஆதம் ஈ ஒரு ஓப்ஷன் எடுக்காம் இப்போ ஈ பேசிஸ்னால நம்ம நோக்கணும் எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எம் மைனஸ் அப்போ இது நோக்கும்போது நயன் ப்ளஸ் நய நயன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டென் ஃபேக்டோரியல் அதாவது இ ஓ ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை நயன் எம் ஆயிட்டு எடுத்தா எம் ப்ளஸ் ஒன் டென்னும் அப்போ இதில் ஃபேக்டோரியல் இல்லை அப்போ நயன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டென் ஃபேக் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு நயன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஃபேக்டோரியல் பாருங்கள் எம் ப்ளஸ் ஒன் அதுபோல் டென் டென் ஃபேக்டோரியல் இன்டு லெவன் அதனால் ചോദ്യം அப்போ இதனே இது போல் തന്നെ செய்து കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ലെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആക്കാം மற்றது செய்தாலும் நயன் இன்டு எயிட் இன்டு செவன் இன்டு எயிட் இன்டு இங்கே போய் கழிஞ்சால் அவங்க கிட்டும் இப்போ இன்னும் அவசானம் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டென் செய்யும் அதில் கொஞ்சம் கூட நம்ம எழுதும்போது எழுதாமல் மாத்திரம் வேலை கிட்டும்போது ரெண்டு ஏகதேசம் ஒரே டைமிங் கே தான் பக்ஷே ஒரு தக்க வச்சுட்டு இனி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பெர்மிட்டேஷனை குறித்து நோக்காம் அப்போ ஈ வீடியோ உங்களுக்கு இஷ்டாயிங்க பின்ன எந்தெங்கிலும் டவுட் உண்டெங்கிலும் டெலிகிராமில் குறையா இஷ்டாயிங்க ஒரு கமெண்ட் செய்யா സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ് ചില പ്രോബ്ലവും കാരണമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസം വിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുറേ തെറ്റുകളുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ മുഴുവൻ തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവായ്മ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ
അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഫ്രണ്ട്സ്